Era domingo de madrugada quando moradores desta residência, situado aqui na rua Vasconcelos Ferreira de Oliveira, no setor Olinta Guimarães, levou um susto. De acordo com informações, uma pessoa que estaria em um veículo de cor branca ou prata teria dado uma ré batendo neste poste. O resultado foi esse. O poste danificado, totalmente quebrado, inclusive caiu nesta residência, neste muro. Ele só foi contido pelo muro e também pelos fios de alta tensão. Mas o que chama a atenção também é que danificou a cerca elétrica dessa residência. A moradora, obviamente, entrou em contato com a CELG, que não tinha o pessoal disponível para realizar a troca deste poste no domingo. Mas hoje, segunda-feira, por volta de 5 horas da tarde, e de acordo com informações da própria moradora, até o momento ninguém veio verificar a situação. Ela teme porque, segundo ela, na residência tem várias crianças e este poste ainda está energizado. Nós estamos aqui com a moradora que vai relatar para a gente o que foi que aconteceu ou o que ela ficou sabendo. O que foi que você ficou sabendo ou o que aconteceu aqui? Este poste foi um susto, já que ele caiu no muro da sua residência. É, foi um susto. De manhã, no sábado para domingo, o vizinho estava chegando de uma festa, era por volta de quatro e meia, cinco horas, e um carro resolveu dar ré no poste aqui e saiu daqui no... Nem chamou. Dizendo eles que vão arrumar hoje ainda, mas até agora não tive resposta deles ainda não. Estou aguardando, né? Ver se resolve isso hoje ainda ou amanhã. Só que aqui está muito perigoso. Está em cima do telhado, tá arriscado que é em cima do telhado. Tenho duas crianças pequenas. Ontem eu já fiquei o dia todo fora de casa esperando eles em trocar e nada. E o poste está energizado? Está, tem energia. Eu quero que troca, né? Providenciar mais rápido, né? Porque eu não posso ficar no prejuízo desse jeito aí, correndo risco minha família, né? Pegar fogo a casa. Uai, nós estava vindo de uma festa, aí nós veio dar ruim ali. Aí quando pensa que não, nós foi sentou aqui todo mundo aqui na calçada. Aí ficou conversando, aí de repente de uma hora para outra vem um carro do lado de lá, um carro prata, só que eu não sei identificar que carro que era. Aí derrapou aqui de uma vez, tipo que ele foi frear e saiu rápido. Aí ele foi para dar ré, parece, aí ele foi de uma vez para lá, eu acho que ele foi virar a esquina, eu não sei, ele foi virar a esquina e foi bater no poste, aí depois ele foi e saiu. Todo mundo ficou com medo, porque achou assim que os fios iam cair em cima da gente, nós ficamos morrendo de medo, porque nós estávamos embaixo de uma lata, aí nós ficamos com medo.